Yes. Yok at. Yes. Aynısı işte o. Hi. Sadece saç rengi değişmiş. Masaj diye bağırsınlar. Akşamları falan buraya geldiğiniz zaman saldırı oldu abi kavgaya karıştı. Çitiledi valla saçlarımı çitiledi. Ama şey problemi yok arkadaşlar bak. Kola dayamıyorlar. Herkese Pattaya'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi Pattaya sokaklarındayız. Saçlarımız biraz uzadı. Benim buradaki berber videomu izleyenler bilir arkadaşlar. Ee, o video bayağı izlendi. Şimdi yine berber aynı berbere gidelim diyorum. Bakalım beni hatırlayacak mı? O kadar izlendi. Ee, hatta benden sonra Türkler de gitmiş galiba. Bakalım soralım neler olmuş. Şimdi e, Soyu Bakao'daki aynı berbere gideceğiz. İnşallah yerini bulurum. Biraz hatırlıyorum ama... Motorumuza binelim. Şu an Beach Road'dayım. Ee, tam Pattaya City'de. Burası böyle bu tarafa doğru. Walking City'e doğru gidiyor. Hemen biz buradan arka sokaktan böyle Soyu Bakao'ya doğru ilerleyeceğiz. Gündüzleri buralar sakin biliyorsunuz. Buranın gece hayatı akşamları başlıyor. Ya da ad üstünde gece hayatı zaten de. Gündüz yani normal insanlar dolaşıyor. Alışveriş falan. Ama gece buralar başka. Gece hayatı videosu da gelecek. Sürpriz bir konukla birlikte hatta. Ee, gece bakın burası da böyle bayağı tabelalı. Gece burası da e, büyük ihtimalle hareketli. Her sokak hareketli bilemiyorsun ki yani. Her birinde ayrı bir canlılık oluyor. Neyse haydi motorumuza binelim. Bu arada ben buna benzin alıyorum. İlk videomda ev videosunda biliyorsunuz. Şu an hala bir 3 diş benzinimiz var. Bir 50 bahtlık, 100 bahtlık koyuyorum. Litresi de o zaman kaçtı? 34 mü, 40 mü öyle bir şey. Neyse hadi gidelim berberde devam ederiz. Burada da motor kullana kullana artık soldan gitmeyi e, ezberledim yani. Şaşırmadım hiç zaten. Motorda fazla sıkıntı olmuyor ama arabada biraz sorun olabilir. Bir de direksiyonda e, sağda olunca buradaki arabaların. Ama alıştım yani. Motorda herhangi bir sıkıntı yok. Sahil tarafı da tek yön, burası da tek yön. Hemen şimdi buradan sağa döneceğiz. Tam soğuyu bakanın olduğu yere çıkacağız. Orası çift yön arkadaşlar. Bakın hemen burada büyük bir bina var. Burası da kiralanıyordu galiba. Aylık burada da yerler oluyordu. Airbnb de burayı da görmüştüm. Şimdi sol elle tutuyorum ya. Yavaş gidiyorum o yüzden çünkü freni de ön freni sıkmak zorundayım solda tuttuğum için. Tek elle. Abi gece gündüz fark etmiyor. Her yer aktif. Tabi geceleri daha dolu buralar ama. Masaj fiyatları aynı. O 2 2 saati mi? 290. Bak iyiymiş. Kampanya yapmışlar. Akşamları falan buraya geldiğiniz zaman motorları park etmek biraz sıkıntı oluyor yer bulmak. O yüzden Bakın böyle 7-Eleven'ların önünde yerler oluyor arkadaşlar. Burayı bulabilirseniz buralara bırakırsınız. Ya dediğim gibi burası biraz yani biraz değil bayağı güvenli gibi. Allah'a şükür yani bir şey gelmedi başıma. Motoru falan her yere park ettim. Bakın burası çift yön. Yani kaskı bile üstünde bırakıyorum. Bir sorun olmadı. Brezilya'da koysak arkamızı dönsek kaskı bulamayız, motoru bulamayız. Bakın gündüz bile ne kadar canlı ya. Biraz yakın gidelim mi? Masaj diye bağırsınlar. <gülüyor> Daha önceden biliyorsunuz, bakın ben tam bu arada başlamıştım. Şu ileride bir otelde kalıyordum ben. Daha önce. Bu 
Bu dönerciyi de hatırlıyorsunuzdur. Halil abinin o berber videosunun sonunda Halil abiyle gezmiştik. Burayı nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Bakın Tree Town yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oradan bulursunuz burayı da. Yani Walking Street'e göre burası da bayağı bir hareketli bir yer. Burada şehir içi dolmuş yok arkadaşlar. Bu tuktuklar var. 10 baht veriyorsunuz. Neredeyse her yere gidiyor. Şimdi buradan biraz daha ilerideydi berber de. İnşallah bulabiliriz ya. Hatırlıyorum yani bu sokaktan ilerideydi. O zaman çünkü o berberi rastgele bulmuştuk arkadaşlar. Abiyle tanışmıştık yolda. Hadi dedik berbere gidelim. Hemen oradan berbere gitmiştik. Yol üstünde orayı bulmuştuk. Bakın burada da berberler var. Ama bura değildi ya. Evet. Galiba şuradan da ilerlemiştik. Bu sokakta bir yerde olması lazım. Bakayım. Ha burası. Bakayım. Bura mıydı ya? 150 yazıyordu. %90 burası olması lazım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bakın burası buldum. Aynı yer. Ama gördüğüm kadarıyla o beni tıraş eden bayan yok galiba. Hemen bir soralım bakalım kim var. Yes. Yok at. Yes. Okay. <gülüyor> Arkadaşlar ee, o eski arkadaşı gösterdim. O çıkmış işten. O gitti diyor. Kim bilir nerede diyor. Şimdi de bu arkadaşımız tıraş edecek. Sana dik ha. Okay. Where? Sit here? Yes. Okay. Abi inşallah bir sakatlık çıkmaz. O zaman öğlete öğlete kestirmiştik. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Abi bunlar bir de tokayla tutturuyorlar böyle. <gülüyor> Çok acayip oluyor. O zaman da aynı böyle yapmıştı. İşte o zamanki yine onlar olsa sorardık da bilmiyorum buna da sorabiliriz. Türk geldi mi başka diye. Yeah, yeah, it's good. This, this one, which number? Number three. Three? Three, okay. Okay. Arkadaşlar, ben bir de geçen gün sakal tıraşını benim kendim oluyorum. <gülüyor> Yanlışlıkla o hataya ben de düştüm. Üç numarayı takıyorum diye bir numarayı takmışım. Onun için bayağı kısa kestim geçen de sakalları. O yüzden sakallar kısa olunca biraz saçlar çok uzun oldu zaten. Biraz da sıkıyor sıcakta. Bunlar izi biraz zor kaybediyor biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden biraz korktum. İnşallah o izi kapatır. Ama şey problemi yok arkadaşlar bak. Kola dayamıyorlar. O yönden rahatız. Okay. What the? Ah, slide down. Ha? Okay. What the? Hold. Normal. Normal. Normal. Ah. Okay, man. Yes. Okay, man. What the? Little, little, uh, hot, little, hot, you can. Okay, man. It's okay, okay. Abi, inşallah kötü bir sonuç çıkmaz ya. Birazcık fazla kesti gibi geldi ama şimdi yıkadıktan sonra kendim bir fön çekeceğim o zaman anlayacağız. Abi bak bizde ne eksik? Şu şekilde kafa yıkama eksik. Bizikinler şeyler yapıp geçiveriyor. Baksana abi her yeri tırnağıyla kazıdı valla. Oh. Çitiledi valla saçlarımı çitiledi.
Kökünü kazıdı kökünü. Arkadaşlar şöyle göstereyim de kendim fönledim. Yine güzel yani şöyle güzel bir sonuç çıktı arkadaşlar. Fena değil. Eşit. Güzel ya bir sıkıntı yok. Şimdi benim tırnaklar falan bayağı e, ben kendim kötü kesmişim herhalde. <gülüyor> bir de kenarlar da yıpranmış. Onları halledeceğiz şimdi. Bir de gelmişken bunu da yapayım bak dedi kötü falan. İyi dedim lan yap. Gelmişken yine bakım yaptıralım. Ayda yılda bir geliyoruz. Tayland'da bakım yaptırıyoruz zaten. E, bu arada yine e, aşağıdaki olay da devam ediyormuş. Yani everything olayı arkadaşlar. Önceki videomu izleyenler bilir. Ha? Hıt. Okey. <gülüyor> El aşağıya gidiyor. <gülüyor> Orayla tıraş edeyim diyor da. Ben de dedim yok dur abla dur. Orası dursun şimdilik. Güvenemem orayı. <gülüyor> Böyle parmakları ısırık suya yumuşatıyoruz. <gülüyor> o değil de ya ben şüpheye düştüm abi o zamanki kadına çok benziyor saçım mı yattı acaba ya ama gösterdim o da gitti dedi ama çok da benziyor ama onun gözleri maviydi yeşil miydi mavi mi böyle bir şey Before I do for you, but you yes. forget me. Yes, you you color change, ha? Yes. Hair color change. Yes. Ya abi bak, ben biliyorum ya. Çünkü ilk gördüğünde dedim, o zaman ama hiç maskesiz halini görmemiştim. Sonra maskeyi takınca zaten bu benziyor dedim. Dedim ya aynı, aynı kız bak, aynısı işte o. Hi. Sade saç rengi değişmiş. Büyük ihtimalle o zaman gözü de lensi demek ki. Abi diyorum ya bu kız aynı diyorum çok benziyor. O zaman da dedim ya girişte dedim e, o kızı gösterdim gitti dedi dedim. Yalan söylemiş onu da şaka yapmış bana. Şimdi diyorum baktıkça olan aynı davranış da aynı. Aynı kız. Aynı. Same. Same. Same woman. Only she and color hair. Yes. Ulan diyorum ben de valla. Neyse arkadaşlar aynı kişiye tıraş olduk. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya ben de diyorum bu aynı aynı. <gülüyor> okay. Thank you. Kapı kap. <gülüyor> arkadaşlar. Kanalımızı da yaptırdık. Gelmişken dedim yani bir... Bakım yaptıralım. 3 aydan 4 aydan bir geliyoruz yani. Ortam böyle. Yani yolu zaten çekerek geldim arkadaşlar biliyorsunuz. Gelirseniz uğrayın buralara. Öyle bir bakım yaptırırsınız. Şimdi eve geçelim arkadaşlar. Size bazı şeyler daha göstereceğim evde. Yani çevresinde oralarda. Ee, John Tien'de. Öyle. Hadi gidelim eve. Evet arkadaşlar son gaz evimize geldik. Motoru buraya park ediyorum. Ee, şu, ev videosunu izlemeyenler arkadaşlar şuraya yukarıya koyuyorum. Ev videosunu izleyebilirler. Burada bazen yer olmuyor akşam. Şimdi çıkacağım bir yere gideceğim. O yüzden bu tarafa park ettim. Hiç sıkıntı olmuyor. Güvenlikler zaten burada oturuyorlar. İster buradan giriyorsunuz. Bazen şu ara kapı açık oluyor. Biz yine buradan girelim. Buranın detaylı videosu var arkadaşlar. İzlemeyenler. Kart okutmadan giriş yok. Evet. Havuzumuz. Çok sakin güzel bir site arkadaşlar burası. Ev videosunda... Niye çok karanlık olduk? Bir dakika. Ev videosunda bahsetmiştim de ee, şimdi satın almak isteyenler de var. Onlar da böyle sitelerde satın alınabiliyor arkadaşlar. Ee, yani baktığım kadarıyla böyle birer sıfırlar, e, bir artı birler, 
5, 700 bin bahta, 1 milyon bahta yani 500 bin TL'ye falan e, alabilirsiniz buradan yerler. Siteleri de var zaten bakarsınız. Ama şu an yani sezon geliyor arkadaşlar. Sezon gelince fiyatlar azıcık daha tavan yapacak gibi. Bir de buraya gelirseniz nasıl kıyafetlerinizi yıkarsınız onları göstereceğim arkadaşlar. Evimizden şimdi kirli çamaşırları alalım. Arkadaşlar şöyle bir torba kirli çamaşırım var. Bunları yıkamaya gideceğiz. Şimdi yıkamaya gittiğimiz yeri de göstereceğim size de. Olayları da anlatacağım. Şimdi orada bekleyeceğimiz için e, bir şeyler alalım 7-Eleven'dan. Orada da atıştırırız. Bak gelirseniz arkadaşlar şu cheese bunu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir tadı var. Peynirli tost. Sabah böyle atıştırıyorsun abi. Çok da güzel oluyor. Ne alalım biz? Bir kahve yaptıralım. Kahvenin yanına çok aç değilim. Aslında içecek olsa sadece yeter de. Aa gerçi dur. Buradan almayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Yıkayacağım yerin tam karşısında şey var. Telefon çalıyor. Arkadaşlar telefon çağırıyor değil mi? Kim arıyormuş? <gülüyor> Ata arıyordu da yolda buluştuk. Abi çamaşırhane baya full bugün. Bakın böyle. Üsttekiler kurutma, alttakiler e, çamaşır. Şöyle kilogramına göre ve şu taraftakiler de soğuk, ılık, sıcaklı şekilde fiyatlar değişiyor. Kurutmanın fiyatı kaçtı ya? 40 mıydı öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar 40 olması lazım. Şuradan İstiyorsanız sistem güzel. İlla ki bozuk parayla gelmenize gerek yok. Buradan kağıt parayı veriyorsunuz. O size e, bozuk para veriyor. Şuradan da deterjan alıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz. Bunun fiyatı da 20 baht. Deterjanın fiyatı. Burada çok büyük de var. Bakın 25 kilo olur. Öyle burada yıkıyorsunuz. Ama şimdi yer yok burada. Ata sizin orada var mıdır ya yer? Aynen. Bizim sene de böyle yer oldu. Aynı böyle mi? %100 aynısı değil ama <gülüyor> <gülüyor> makineler aynı mı? He? Farklı daha güzel makine. Allah Samsung Allah. Makineler. İnşallah öyledir. Hadi takip ediyorum. <gülüyor> Arkadaşlar Atan'ın malikanesine geldik. Aynen. Ah. <gülüyor> İnşallah burada yer vardır ya. Kurutma hangisi birader? Şunlar kurutma mı? Hangisi kurutma lan? Bu kurutma, bu He. yıkama. Tamam. 40 bahtmış. Birader deterjan var mı? Deterjan Şu... yok dedim ya. Aldın, aldın Bak bakayım bir şuradan bir şey veriyor. Yok o bozuk para yapıyor. Bu ne yapıyor? O su. İçme suyu veriyor. Bir bata 2 litre veriyor. Deterjan? Deterjan oğlum al dedim ya. Ne aldın mı? Unuttuk. Atanın kardeşine deterjan varmış. Biraz getirdi sıvı deterjan. Kattık arkadaşlar. Böyle her şey otomatik. Makine 40 baht. E, kurutma da mesela dakikaya göre 15 dakika kurutursan 10 baht. 30 dakika kurutursan 20 baht şeklinde. Burada para bozma makinesi var. Bu da çok ilginç bir şey. Şunu ne yapalım? Kütüphelenmiş suyu 1 baht 2 litre. Ha bu dediler de içme evet. suyu değil mi? İçme suyu. Evet evet. Ee, arkadaşlar burada sürekli suya para veriyoruz. Söylemişlerdi böyle e, elinizde şişeyle giderseniz böyle yerler varmış. Ama arıtma suyu tam ne kadar da şey olsa da. Ne kadar dedin sen? 1 bata 2 e, litre diye atıyorum. 1 bahta. 1 bahta. <gülüyor> 50 cent arkadaşlar. <gülüyor> Şeyse 50 cent demişim. 1 bat 50 kuruş TL. Aynen. 50 kuruş 2 litre. Şunu şuraya koyayım ben. Koy. Aynen. Otomatik sistem. Burası Lumpini arkadaşlar. Atanın kaldığı yer. Bakın böyle deniz manzaralı havuz var burada. Şu karşı direkt deniz. Kocaman lan. Daha iki havuz daha var bu sitenin içinde. Yukarıda mı burada mı? Ee, bir bunun arka tarafında var. Bir de Aha. denize sıfır var. Denize sıfır. Aynen. Girişteki havuz. Güzel. Üç havuz, üç spor salonu. Üç spor salonu. Aynen. Ha bakın burası zaten spor salonu. Burası da güzel. 
Burası Buranın da ucuz değil mi kiraları? Aynen. Burası da aynı. Seninkiyle aynı diyor. Aynen. Onu civar. O civarlarda. Yani orada oturma yerleri var. Arkadaşlar az önce bahsetmiştim ya size böyle su dolum makinesi diye. Bir arkadaş bakın böyle poşetlerle geldi. Şu an atıyor. 16 watt. 1 litresi 1 wattmış arkadaşlar. 20 watt falan attı da. Ha bunlar 1,5 litre falan herhalde. Böyle dolduracak. Ben de kurutma makinesinde çamaşırları kurutuyorum. Böyle böyle dolduruyorlar işte. Neyse görmüş oldunuz. Ben de görmüş oldum. Ben, ben. <gülüyor> Arkadaşlar videonun kapanışı böyle olacak. Fatih abi biliyorsunuzdur. İzleyenler e, en son biz Peru'da buluşmuştuk. Normalde e, bu kapanışı böyle yapmayacaktım. Fat Yumruklarımda da ellerim parçalanmış <gülüyor> adam yumruk atmak. Fatih abiyle e, video çekecektik. Hatta onun kanala çektik. Benimkine çekemedik. Ee, çok, manyağın saldırısına uğradım. Çok güzel e, video çektik böyle gece hayatıyla ilgili. Sonunda da e, bir saldırı oldu. Abi kavgaya karıştı. Detayları abinin kanalda yayında olacak. Birlikte çektiğimiz video. Çok güzel abi. Gece hayatında sohbetli muhabbetli ve evet. kavgalı bir video oldu. Hiçkimiz de yoktu ama adam <gülüyor> alkollü herhalde. Aynen. Yani. Boyu abiden bile uzundu. Çok maceralı bir şey Hayvan oldu. Gibi bir e, hepsini kaydettik. Ee, onun kanalında olacak video. Buraya koyuyorum kanalının Görüşürüz. linkini de açıklamaya da. <gülüyor> Neyse başka zaman başka Başlarım ülkede da tekrardan da görüşmek, görüşmek üzere. üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız Aynen. kanala abone olursunuz. Sevinirim. Hoşçakalın.